بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على استيميشن اوف هيت كاباستيز ان انا اجيب هيت كاباستي مش مش عارفه احنا شفنا لو انا عندي ايديال جاز ازاي ان في فورمولاز موجوده بتعتمد على التمبرشر والفورمولاز دي بتبقى بولينوميال ففيها ثوابت وتبقى محسوبه الثوابت دي من تجارب عمليه فبتبقى احسن حاجه اقدر استخدمها للايديال جاز لكن انا لو عندي سوليدز وليكويدز طبعا ما ينفعش استخدم السي بي هات اللي بجيبها من الجداول دي لانها بتاعت ايديال جازز فالسوليدز وليكويدز لازم يبقى عندي تجارب عمليه للسوليدز والليكويدز دول وتقول وتقول لي ان السي بي عند التمبرشر دي اتحسبت عمليا وكانت كذا بس في بعض الطرق اللي ممكن اقدر بيها الهيت كاباستيز بتاعت السوليدز والليكويدز لو لو كانتش عندي ففي طريقه مثلا اسمها كوبس رول دي بسيطه قوي ان انا باجي اقول ايه في جدول حسب الاليمنتس اللي موجوده في الكومباوند ده السوليد او او الليكويد فمثلا لو انا بتكلم على كالسيوم هيدروكسيد فعندي الاليمنتس عندي كالسيوم وعندي اكسجين اثنين وعندي هيدروجين اثنين فباجي ابص على الجدول ده الجدول ده موجود في الكتاب في الاخر وموجود في اماكن ثانيه بلاقي مثلا الجدول ده ما فيهوش كالسيوم في كربون وهيدروجين وبورون واكسجين وحاجات ثانيه بس ما فيش كالسيوم لكن في اذرز فا اذرز لو هي سوليد يبقى 17 ولو ليكويد يبقى 25 فانا هعتبر ان ما عنديش معلومه فهستخدم 17 لو انا بدور على السوليد كالسيوم هيدروكسيد فاقول ادي 17 زائد 2 اكسجين فا اثنين ابص على الاكسجين اشوف كام في الجدول واحط القيمه بتاعتها زائد اثنين هيدروجين هيدروجين موجود هنا 9.6 واجمع الثلاثه الثلاث دول على بعض وتطلع في الاخر الكاباستيز بتاعت السوليد كالسيوم هيدروكسيد باليونتس جول بير مول كده فهي طريقه سهله طريقه سهله ممكن احسب بيها آه وطريقه تقديريه ما تلاقيش بالظبط طبعا بالظبط لو اعمل تجربه في المعمل واقدر اعرف الكلام ازاي ودي بتبقى كويسه للسولدز والليكويدز دي طريقه بسيطه بقى. في طرق اكتر موجوده في كتاب اسمه بروبرتيز اوف جازز اند ليكويدز ده كتاب معروف في كذا نسخه وموجود على الانترنت آه ففي طرق آه اكتر لو انت عايز تبقى ادق يعني في حسابك طيب الكلام آه ده بالنسبه للسولدز والليكويدز اللي انت مش عارف تجيب السي بي بتاعته لو عندي ميكشرز وعايز اقدر السي بي بتاعت الميكشر هيختلف لو الميكشر ده ليكويدز وجازز تقدر تاخد افريج للسي بي او افريج للدلتا اتش اللي هو الانسبي تشينج وتاخد الافريج ده باستخدام الويتد افريج بالمول فراكشن فتقول ان السي بي بتاعت الميكشر هي السميشن بتاع السي بي بتاعت كل كومبوننت مضروبه في المول فراكشن بتاع كل كومبوننت. ده مش مظبوط لان انت كده بتهمل الهيت اوف ميكسنج، لما بيحصل ميكسنج بيطلع حراره انت كده هنا بتهملها خالص. هنتكلم كمان شويه على ازاي تحسب الهيت اوف ميكسنج ده. ودي الافتراض ده كويس لو بتتكلم على جازز طبعا اي نوع من جازز ايديال او ريل او بتتكلم على ليكويدز زي بعض. زي مثلا بنزين وتروين ايثانول وميثانول فالليكوز اللي زي بعض ما بيبقاش يطلع معاهم هيت اوف ميكس فلكن لو هما الليكوز مختلفين زي مثلا الميه والسلفوريك اسيد ده بيطلع حراره كتير جدا فدي ليها طريقه لحسابات الهيت اوف ميكس وما ينفعش استخدم المعادله البسيطه طيب لو عندي سوليد دايب في ليكويد بس دايب كميه صغيرين ففي الحاله دي بهمل السوليد بقول ان انا بتكلم على السي بي بتاع الليكويد بس آه ويبقى هو ده اللي انا هستخدمه طيب ناخد مثال بسيط انا عندي ميكشر من جازز فيها ايثين آه وبروبين 60% ايثين و40% بروبين 150 مول بر اور وتسخن من 0 ل 400 درجه مئويه عايز اعرف الحراره اللي اديها له عشان اعمل التسخين ده قد ايه ف ف بال انرجي بالانس المعادله بتاعتي هتبقى فاضل فيها ان كيو بيساوي دلتا اتش ريت اوف كيو عشان كده حاطط نقطه بيساوي دلتا اتش يعني بيساوي ان في السبيسيفيك دلتا اتش يعني بيساوي الريت ده الفلو ريت اللي هو 150 مول بر اور مضروب فيه 
تعمل من زيرو ل 400 سي بي ميكشر فبعدين محتاج اجيب السي بي ميكشر بتاع البروبين والميثين بالميكشر ده ودي اجيبها اجيب ال 40% واضربها في ال ال A زائد ال B T زائد ال C T سكوير زائد ال D T كيوب بتاع البروبين زائد ال 60% في نفس الكلام بتاع الميثين والاثنين دول على بعض اجمعهم وبعدين اعمل التكامل. هي الموضوع بسيط وتعملها مره هتبقى عارف والقيم بتاعت الثوابت دي بتبقى موجوده في الجداول ورا. شكرا.